ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ്ലാം അലൈക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമ്മൾ ഗ്യാസിലൊന്നും കത്തിക്കാതെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് അറബികളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെസേർട്ടും കൂടിയാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പാൽ എടുക്കരുത് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഒരു ക്രീം കാരമലിൻ്റെ പാക്കാണ് അപ്പോൾ ക്രീം കാരമൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റേഡ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം കാരമൽ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കാരമൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അവസാന ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലെ പൗഡറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ പൗഡർ പാലിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്രീം കാരമലിൻ്റെ പൗഡറും പാലും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സിനെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ക്രീം ചീസാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പീസ് ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അൽമറായുടെ ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ക്രീം ചീസ് ഇട്ടാലാണ് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ശരിക്കുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ വിപ്റ്റ് പൗഡറോ ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിപ്റ്റ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കംപ്ലീറ്റായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നെസ്ലയുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പകരം പഞ്ചസാര ആയാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ജ്യൂസാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ജ്യൂസ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസോടൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് കോഫി ആയാലും മതിയാകും ബ്ലാക്ക് കോഫി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടോടുള്ള ബ്ലാക്ക് കോഫി എടുക്കരുത് ചൂടാറിയ ബ്ലാക്ക് കോഫി വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള അറോട്ടിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇത് അറോട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ ജ്യൂസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മെൽട്ടായി പോകില്ല ബാക്കിയുള്ള അധിക ബിസ്ക്കറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു നനവ് തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മെൽട്ടായി പോകും അപ്പം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നിട്ട് ട്രയലേക്ക് നേരത്തി കൊടുക്കാം കുറേ ടൈം ജ്യൂസിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് മുക്കി വെക്കണ്ട പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒരു സ്പൂണ് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ട്രേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലെയറാക്കി എടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം പുട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കുടിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ബബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അധികം ബലം കൊടുക്കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ അടിയിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാരമൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം
നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പുഡിങ്ങ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാരമലെല്ലാം മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലും റെസിപ്പിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗോ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ ബൈ ടേക്ക് കെയർ